എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു വീഗൻ ഡയറ്റ് തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ അത് ഞാൻ തുടങ്ങണ്ട എന്ന് കാര്യമായിട്ട് തുടങ്ങണ്ട എന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചു കാരണം അതിനുള്ള സ്റ്റെബിലിറ്റി എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ അവസ്ഥയിലില്ല ഞാൻ വീഗൻ ആളുകൾ കഴിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി സോയ ഒഴിച്ച് അങ്ങനെ എനിക്ക് തൈരും മോരും പറ്റുകയില്ല ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് കാരണം എനിക്ക് വയർ വേദന വരും ധാരാളമായിട്ട് തൈരും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് പയറും ലെഗ്യൂംസൊക്കെയാണ് പിന്നെ നട്ട്സ് അതിലെല്ലാം സ്റ്റാർച്ചും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കാൻ നോക്കിയാൽ എനിക്ക് എന്തായാലും കുറേ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും കഴിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പയർ ദോശ ദോശയൊക്കെ പയർ മുളപ്പിച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അത് ചെറിയ ഒരു പയർ ദോശ തിന്നിട്ട് ബാക്കി നട്ട്സ് വല്ലതും കഴിച്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല എൻ്റെ ഡയബറ്റിസ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷേ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അപ്പോൾ ആ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു വീഗൻ ഡയറ്റിലേക്ക് പോകണ്ട എന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചു പിന്നെ ഈ ജെയ്സൺ ഫങ്ങിൻ്റെ ഒരു ലാ ഈയിടെ ഉള്ള ഒരു മാസത്തിനകത്തുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ല നമ്മുടെ ഡയബറ്റിസ് അതായത് ഹൈ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം അതിൻ്റെ കാരണം സെൽസൊക്കെ ഓവർ ഫിൽ ഫിൽഡ് വിത്ത് ബ്ല ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫാറ്റ് ഇതെല്ലാം സെല്ലിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഒക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഡയബറ്റിസ് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ എം ടി ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് റിവേഴ്സ്ഡ് ആകും അതിന് അദ്ദേഹം ഒരു ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് പറയുന്നത് അതായത് ഫുൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഫോർ സെവൻ ഡേയ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്ത ഏഴ് ദിവസം എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ആ മാതിരിയുള്ള ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വെയ്റ്റൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ഏഴ് ദിവസം ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും താങ്ങാൻ താങ്ങാനോ ചെയ്യാനോ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയില്ല ഈ രീതി തുടർന്നുകൊണ്ട് പോയാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാം എന്നെനിക്കറിയാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അല്ലാതെ ഓരോന്ന് ഓരോ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോവുകയും ആഹാരം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും ആ സമയത്ത് അതനുസരിച്ചുള്ള ആക്ഷൻ എടുക്കും അതായത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് കാബുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് വരുമ്പോൾ മാത്രം അക്കാർബോസ് വോഗ്ലിബോസ് ഇതിൽ ഈ അതിൽ വോഗ്ലിബോസാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറ് അക്കാർബോസ് എനിക്ക് വയറളവും അത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിച്ച് ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് സോറി എനിക്ക് പോയി വല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട അത് ഇന്നവിറ്റബിളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഹൈ കാബ് അല്ലാത്ത ഫുഡ് വളരെ കുറവായി കിട്ടാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഹൈ കാബ് ഡയറ്റ് ഹൈ കാബ് ഫുഡ്സ് ഉള്ള ഒരു വലിയ സദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിക്കാതെ അല്പാൽപ്പമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ലോഡ് അന്നേരം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു ടാബ്ലറ്റ് കഴി അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അത് കഴിഞ്ഞ് നടക്കുകയോ വല്ലതും ചെയ്ത് എൻ്റെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരും അത് ഒക്കേഷണലായിട്ട് അത് അങ്ങനെയൊന്നും വരാറുള്ളൂ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പിന്നീട് എനിക്ക് ഉള്ള ഒരു മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ആ ജെനി റൂളിൻ്റെ കാര്യം ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ പലർക്കും അത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഡയബറ്റിസ് ഒരു കേവലം ഒരു ഇൻസുലിൻ ലെപ്റ്റിൻ ഗ്ലൂക്കദോൺ അങ്ങനെ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കൊണ്ടുള്ളതല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അത് വേറെ പല എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ഈ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൺട്രോളിൽ വേറെ പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ് അതിൽ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അത് വളരെ പണ്ട് എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ്സിൽ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിലോ മറ്റോ ഒരാൾ പറഞ്ഞതാണ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം നമ്മളുടെ ഡയബറ്റിസ് കൺട്രോളിന് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൺട്രോളിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നും ആ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ട് പഠിത്തം ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് ഉള്ള ചില 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 സെൽസ് ന്യൂറോൺസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് മെറ
ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടിയിരുന്ന് അതൊരു ശീലമാകും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഈ ഹൈ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരു ശീലമാകും എന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് സെൻട്രൽ അഡിപ്പോസിറ്റ് കൂടും മെലിഞ്ഞിരുന്നാലും അവരുടെ വയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉള്ള വണ്ണം കൂടും എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം മാത്രമല്ല ശരീരത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീങ്ങാണ് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു സന്തുലിതാവി അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവലൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇൻസുലിനും ഗ്ലൂക്കോസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു പാക്കേജ് പോലെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നീട് ഒരു എനിക്കൊരു സംശയമുള്ളത് ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഗ്ലൂക്കോസ് നൂറ്റി ഇരുപത് അല്ല നൂറ്റി നൂറിൽ കൂടിയാൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാരണം ഇഫ് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഷുഗർ നൂറോ നൂറ്റി പത്തോ ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ എണീക്കുമ്പോൾ ഷുഗർ ഹൈ ആകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് രാത്രിയിൽ ലോ ഷുഗർ വരുന്നത് മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ ലോ ഷുഗർ വന്ന് ഒരു റീബൗണ്ട് ഇഫക്റ്റ് വന്നു എന്ന് പറയാം പക്ഷേ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ അതായത് ഒരു മരുന്നും കഴിക്കാതെ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് രാവിലെ രാവിലെ നൂറ് നൂറ്റിപ്പത്ത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നൂറ് അങ്ങനെ പോയാൽ അതെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ നെവ് അവരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് അവരുടെ ശരീരം ചിലപ്പോൾ നാല് മണിക്ക് ഉണരുന്നതായിരിക്കാം നാല് മണിക്ക് ഉണർന്ന് ഉണരാൻ ഇതാകുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരം ആക്റ്റീവ് ആവുകയും ഷുഗർ റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഡോൺ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡോൺ ഇഫക്റ്റ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാൻ നാല് മണിക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണരും രാത്രി നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ നാല് മണിയാകുമ്പോൾ ഉണരും എന്നാലും ഞാൻ എണീക്കാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് മണി കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് ആറരയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എണീറ്റാൽ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഷുഗർ നൂറ്റി പത്തിൽ കൂടി നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് മാക്സിമം അങ്ങനെ നൂറ്റി ഇരുപതിൽ താഴെ തന്നെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോണിറ്ററിൽ വെച്ച് ഇരിക്കാറുണ്ട് അത് വളരെ റേറാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ കോൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ട് ചില ദിവസങ്ങളിൽ നേരത്തെ ഉണരും എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ വറി ഉള്ളപ്പോഴാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിന് സുഖമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ നടക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകളുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ വരാറുണ്ട് അത് കോട്ടിസോളൊക്കെ ആയിരിക്കാം അതിൻ്റെ കാരണം പക്ഷേ അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നമ്മൾ രണ്ട് മണി തൊട്ട് നാല് മണി വരെയുള്ള സമയം കൊണ്ട് ഷുഗർ കൂടി നാല് മണിക്ക് ഞാൻ നോക്കാറില്ല ആറ് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി പത്തിൽ മേളിൽ നിന്നാൽ ഇരുന്നൂറും നൂറ്റി അമ്പതും ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഒരു ഡയബറ്റിസിൻ്റെ സിഗ്നൽ ആണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ആളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ നേച്ചർ ആയിക്കൂടാ എന്നില്ലേ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് കാരണം ഡയബറ്റിസ് ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല അത് ഒരു സംശയമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന അറിവെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം തന്നാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു ഇത്രയുമേ ഇന്ന് പറയാനുള്ളൂ ഫാ പ്രത്യേകമായിട്ട് വീഗൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നന്ദി നമസ്കാരം